what's up guys it's me cj and welcome back to my youtube channel for today's video guys pag-uusapan natin kung ano ba yung mga tips and tricks na pwede kong ma-share sa inyo as a first time flyer if this is gonna be your first time na sasakay sa plano at kung naghahanap ka ng mga tips and tricks kung ano bang pwede mong gawin at ano bang pwede mong maiwasan well this video is for you Tip number one, secure your flight ticket. Tip number one, super important ito guys. Kasi as a first time flyer, need mong malaman kung ano ba yung time ng boarding mo, ano bang uh, number ng flight mo. May mga ano kasi, different numbers kasi siya by different planes. So, need mong make sure na yung nasakyan mo is pang Manila talaga. Kasi kapag pang China yan, nako. <laughs> Number one tip guys is you need to secure your plane ticket. Uh, it might be a round trip ticket or a one way ticket. Pero as a first time flyer, that's very very important na yung masakyan mo is um, same kung ano nasa flight number mo. Kailangan mong pumunta din sa airport like an hour earlier. Ang ginawa ko no nag travel ako to Manila for the very first time and first time ko rin sumakay ng plane is I came to the airport mga around 1 p.m. Yung flight ko is actually 3. So I was too early. Nandun ako. Tapos uh, wala pang tao dun sa gate. And then nagkape na lang ako. So super talaga maaga. Kasi nakakabahan talaga ako eh. Wala kasi akong mga like idea. Nag-search na ako sa internet kung paano. So eto na yun. Sinishare ko sa inyo. So kasama na rin sa tip number 1 guys. If mag-check in kayo, pwede nyo actually gawin to online. Kung nag-book is yung best friend ko from Manila. So, siya na yung nag-check-in sa akin. Ang ginawa niya, check-in niya ako parang um, two days before sa flight ko. Pero, if ever may hand carry ka and tapos may extra baggage ka pang 20 kilos, need mo talagang pumunta dun sa counter na Cebu Pacific or Philippine Airlines, kung ano man yung um, airlines na sasakyan mo. So, ang gawin mo, pumunta ka dun. That's why super importante, pumunta ka dun like an hour early or maybe even one hour and 30 minutes earlier sa flight mo kasi di mo alam if marami nag line doon, marami nag wait doon so para iwas delay pagdating na pagdating mo sa airport pag di mo talaga alam anong gagawin pumunta ka na lang doon sa attendee tip number 2 number 2 guys is luggage ang luggage sa Cebu Pacific ay may specific sila na standard or size um, so, ang gawin mo dito guys is you need to make sure lang na kung magahan carry ka, to fit siya dun sa ibabaw. Uh, what do you call this? I think cabin yung tawag dun sa ibabaw. So, you, need, you just have to make sure na ma-fit siya dun sa taas uh, para di ka maga problema. So, piliin mo siguro yung super maliit or yung next sa super maliit na luggage. Um, you need to make sure also guys na 7 kilos lang yung ang laman ng baggage mo kasi yun yung allocated for hand carry you can always opt for the extra baggage but you need to really ask if naguluhan ka sa mga instructions online kasi may online sila usually doon na tayo nagbubok eh pag di ka doon sa like ticketing office sa uh, around sa city then ka nag ano guys nagbook you can always uh, tap there if mag-add ka ng baggage, mag-add ka ng insurance sa baggage mo. If gusto mong, for example, ma-cancel yung flight mo, gusto mong mapunta or mabalik sa yung money, then you can rebook a flight. You can always opt for that. May mga instructions naman yung Cebu Pacific or yung Philippine Airlines, guys. Pero minsan, di mo na iintindihan. Like, lalo na first-timer ka, ano bang ibig sabihin nito? Nagdududa ka. May trust issue ka sa Cebu pa. Ganun. <laughs> Pero, um... If you wanted to make sure, guys, you just have to ask sa mga attendee na nandun. So, wala na tong video na to. Pwede ka lang pala mag-ask. Sarap. <laughs> tip number three. So, yung tip number three natin, guys, is pagdating mo sa airport, pag boarding time mo na, ano ba yung mga kinukuha nila or ano ba yung gusto nilang i-check um, from you? Pag boarding time ko na, Kinuha nila yung, ay hindi naman kinuha, pero chinect nila yung ID ko, tapos yung boarding pass ko. So, if same ba yung name, tapos same ba yung mukha sa ID, ganun. So, tinanggal ko lang yung mask ko, tapos um, yung ID pinakita, and then yung boarding pass. So, they just have to make sure na ikaw talaga yung sasakay sa plane. So, you can bring school ID if sudyante ka. If nag-work ka naman, uh, you can bring your government IDs. Uh, ID, tsaka... Uh, boarding pass. Yan lang. So, remember guys, yung tip number one natin is you need to secure your ticket. Uh, tip number two is you need to secure your luggage and yung sizes tsaka yung kilo. If, tip number three, pagdating mo sa airport, go to the airport 
um, one hour earlier sa boarding time mo. Need mo ng mga ID and then yung boarding pass mo. It, and we have tip number four uh, inside the plane tip. Sa akin hindi na to super ano kasi gusto ko mag-figure out na lang niyo kung ano yung dapat gawin. Pag nasa um, window seat ka, huwag ka masyadong mag-look out sa window lalo na pag nagaganyan yung plane, nagaglide kasi sila. Tip ko, huwag kayong tumingin sa bintana kasi ang ginawa ko, super ignorante ako guys. Tumingin ako sa bintana. So, pag tingin ko sa bintana, talagang sinusundan ko saan yun nagaglide yung plane. So, pinifeel ko na talaga siya. Pagdating na pagdating ko sa naiya guys, super ako nasusuka para ako na para ako na motion sickness. As in, first na pagpunta ko doon, hindi ako sanay magtagalog kasi bisaya talaga ako. So pagdating ko doon, talagang inas ko yung attending. Saan ba yung comfort room niyo? Tapos yung comfort room lang pala, is nandoon lang sa gilid. Talagang halata nga lang yung comfort room niyo. Hindi kasi ako nag eyeglass kasi hindi ako nakakita sa malayo. Actually, di part 'yon ng ng ano, ng gusto kong sabihin today yung mga nangyayari sa buhay ko, guys. Gusto ko lang yung bigay ng tip. So ayun nga, tip number 1, secure your tickets. Tip number 2, your luggage. Tip number 3, pagdating mo sa airport and ang need mo ay prepare mga ID stuff like that. Tip number 4, pagdating mo sa aeroplano, act normal. May games yung Cebu Pacific guys. So, alam nyo yung mga festives ng mga uh, different provinces dito sa, Filip sa Philippines. May price ka. So, it's either may pouch ka or may cute ka na plane from Cebu Pacific. Yan lang. Di ko na kayo i ano? Di ko na kayo i-hold back. Mag-next na kayo guys. Yan lang po kayo paalam. <laughs> Joke lang guys, mag-subscribe kayo bago kayo humalis. Ano ba? Para di ako mukhang tanga dito ng sasalita. Wala akong viewers. Yun lang. Bye-bye.